የኢትዮጵያ የአምስት ሺ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድክ መጻፍ አንድ በፍሳሃ የዜ ካሳ ለትሺ ሶስት አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቀጸ ድምጽ በአብነት አልቲ ምራፍ 13 የቀዳማይ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ከ982 እስከ 957 ክርስቶስ ልደት በፊት ከክርስቶስ ልደት በፊት በ982 በኢትዮጵያ የነገሰውና ከኢየሩሳሌም ንጉስ ከሰለሞንና ከሳባውያን ንጉስተ ንጉስ ሳባ የተወለደው እንዲሁም ኢትዮጵያን ለ25 አመታት በንጉስነትነት ያስተዳደረው ቀዳማይ ሚኒሊክ ነው የቀዳማይ ሚኒሊክ በኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያን ታሪክ የተለየ መልካስ ይዞታል የውም ኢትዮጵያን ንክስና የነግስታት ታሪክ እንዲሁም አወቃቀር ከሰለሞናዊ ውስረው መንግስት ጋር አቆራኝቶታል ከነርሱ ጋር የመጡ የ12 ነገዶች 12000 የበኩ ሮንዶችን በኢትዮጵያ ምድር ጋውሪትን ያስተማሩ ሃይማኖታዊ የሆነ ህዝብ እንዲበረክት እንዲበረክትና ጣውት አምልኮም እንዲተው በር ከፍቷል ስጋው ያስተዳደሩና ህጋ ወጣቱንም ከቀድሞው sultanና sultanና ከቀደም ታገር ጋር የተመሳሰለ መሆኑ ተቀምታ ነበረው ከየሩሳሌም የመጡትና በኢትዮጵያ መኖር የጀመሩት ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር የተጋቡ የተወለዱ በሰላም ለመኖር ከመቻላቸውም በላይ በተለያዩ ተፈላጊ ሙያዎች ተካኑ ነበሩና በእጅ ሙያቸው ለህዝቡ የሚጠቅመውን የመገልገያ ዕቃ ሰርተው በማቅረብና ህዝቦችንም በማስተማር ረገድ የማይናቀስ ተዋጽኦ አበርክቷል በተጨማሪም ከቀዳማይ ሚኒክ ጀምሮ ባህራዊ የንክስና ስርዓትም ሆነ የህዝብ አመራር በተመለከተ ከጥበበኛው ከኢየሩሳሌም ንጉስ ሰለሞን በተቀሰመውና በዚያን ጊዜ ዘመናዊ የተባለውን አይነ ስርዓትና ዘዴ በተከተለ አካይድ የሕግና የስርዓት ደንቡን በጽኑ መስራት ላይ ለመጣል ተመክሯል ምንም እንኳን ከእርሱ በኋላ የተከታተሉት ነገስታት ቀጥለን እንደምናየው ኦሪት ህግን ትተው በጣውት ማምለካቸው ቢቀጥሉም በእውነተኛው አምላክ በማመን በኦሪት ህግ የጸኑ ህዝቦች ግን በርካታ ነበሩ ነገስታቱም እንዲሁ የበንድ እንዳለም ከሌሎቹ ቀደም ታያላት አገራት ጋር የተፈጠረው ዲፕሎማሲያዊ ትስስር በንግድም ሆነ በሌሎች መሰል ዘርፎች የራስ የሆነ አውንታ የገጽታ ማስቀኘቱን መከንዘብ አይከብድም ባለኛው ዘመን sultan ከነበሩ ክርስቲያናዊ ሀገሮች ጋር የተጠበቀና ተፈላጊ የነበሩ ግንኙነት መፈጠሩ አልቀረም ይህም መሰረቱ ቀደም ባለው ዘመን ከኦሪ ተግ ጋር የተዋወቁና ለአምላካዊ ሃይማኖት እንግዳ ያልነበሩ ህዝቦች ባለኛው ዘመን ክርስቲና ለመቀበል አልከበዳቸው እና ነው በሚኒሊክ ንክስና ጊዜ የተለያዩ በርካታ ሰፋፊና አጥቃቅን ግዛቶችን የሚያስተዳደሩ ንጉሶችና ሹሞች ሹማምቶች ተሹሞ አገሪቱም በተለያየ በበላይነት የሚመሩና ንጉሰ ነገስቱ ቀዳማይ ሚኒሊክ ነበር ንክስናው የተፈጸመው እናቱ በነገሰች በሳባ በተባለችው ጥንታዊ ከተማ እንደነበር ይነገራል ይህም ሲባል የሚኒሊክ የግዛት ወሰን ያንኑ እናቱ ትገዛው የነበረውን ሰፊ ግዛት መሆኑ እንዳለሆነ ያኔ ከ15 ከ15 12 መቶ አመት በግብጽ ይገዛ የነበረው ኑቢያንም እንደሚያጠቃለል ይነገራል ምክንያቱም ግብጾች ለቀው ከወጡ 200 አመት ካለፈ በኋላ ነው ንግስ ተሳባ የነገሰችውና እርሱንም የተከቸው እናም የኢትዮጵያ ታሪክ አንድ አይነት መሰረት ይዞ ነገስታቶች ከሰለሞናዊ ውስሮ መንግስት የተመዘዙ ሲነክሱና ኢትዮጵያን ሲያስተዳደሩ ጣላ ሲነሳም ከግዛቷ ህዝብ ከኖቢያ ኢትዮጵያም ከአክሶም ኢትዮጵያም ጋር ተባብረው እየመለሱ ሙሉ ለሙሉ የተያዙ የተለያዩ ሀገራት እስኪ ሆኑ ድረስ የራሳቸው ግዛት አስከብረው ሊቆዩ ይችላል ቀዳማይ ሚኒሊክ ሚስቱን የ 
ሚስቱን ያመጣት ከኢየሩሳሌም የነበረ ሲሆን ከርሷ በስተቀር ሌሎች አብራውት የመጡ ሁሉ ወንዶች ነበሩ ሆኖም በተለያዩ ግዚያቶች ከሌሎች ሀገሮች ወደ ኢትዮጵያ የተለየ ችግር የተለየ ችግር የገቡ ህዝቦች መኖራቸውም ሆነ ከኢየሩሳሌም በተለይም በተመሳሳይ መልክ በርካታ ኢየሩሳሌያውያን ወደ ኢትዮጵያ ይገቡ ነበር እንዲ እንግዲህ እነዚህ ህዝቦች ናቸው ተራብተው ከቆዩ በኋላ ክርስቲና ሲገባ ክርስቲናን ሳይቀበሉ ወሪ ትጋቸው ጸንታው ይኖሩት በዚህም ምክንያት በኋለኛው ዘመን ክርስቲያኖች ይደርስባቸው በነበረው ጥቃት እየሸሹ የተዋጉ የተከላከሉ ሲኖሩ የቆዩት በዚህ ሽሽታቸው ፈላሲ ወይም ፈላሻ የሚለው ስያሜያቸውን ይዘው ዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ የሚገኙትና በየጊዜው ወደ ቀድሞ ሀገራቸው ወደ እስራኤል የሚጓዙት ቀዳማይ ሚኒስትር በእናቱ እግር ተተክቶ የኢትዮጵያን የንግስነትን ስልጣን ሲረከብ አባቱ ንጉስ ሰለማን ለእርሱና አብራውት ለመጡስ ሰዎች የእርሱን አነጋጋስና የሌሎች የስልጣን ክፍፍል ምን መምሰል እንዳለበት ገለጻ ወይም ከተለገሱ ሊሸኛቸው እንደሚችል ማሰብ ይቻላል ይንኑ ያባቱን ምክር ያማከለ መንግስት ያወቃቀር መዘንጋትም የለብንም ስለዚህ በቀዳማይ ሚኒሊክ ጊዜ ምን አይነት የመንግስት አወቃቀር እንደነበር ባጭሩ ለመረዳት ያል ቀደምት ጻሕፍት ያሰፈሩትን ስናይ አንድ ቀዳማይ ሚኒሊክ ንግስነት በፍርድ ጊዜ ሲቀመጥ ወንበሩ ጻዓዳ ባህረ ልብሱም ልብሰ ጻሃይ ዙፋኑም የእንቁ መታጠቢያውና የሚጠጣበት የእንቁ ዳንታ ነበር ሁለት ሊቀካህን አዛሪያስ የአክሶመን ግብዝና ግብዝና በመያዝ በታላቅ ክብር ሆኖ በእርሱ ፈቃድ ግብር ያስገባ ነበር በተጨማሪም የአክሶም ንብረ ንብረእድ የተድባ በጽዮን ፓትርያርክ የመርጡላ ጽዮን ርእሰ ርእሷን የጣና ቅዱስ ቂርቆስ ሊቀካን በመሆን መንፈሳዊ አገልግሎት ይሰጥ ነበር ጌዴዮን ከዳዊት ልጅ ከአቢያት የተወለደ ዙፋኑ የወርቅ ሲሆን በንግሰ ነገስቱ ሚኒሊክ ስር ሆኖ የሚገዛው ግዛትም ሽሬ ሰሜን መደባይ አደይ አቦ መረብ ወልቃይት ጠገዴ ወገራ ጃኖራ ሰቀልት በጌምድር ጭልጋ ነበር መቀመጫው ከንጉሰ ነገስቱ አቅራቢ ያነበረ በተጨማሪም ሰራዊቱን ያዛል ከንጉስነቱ ጋር ያማከራል ህዝቡን መካኑንቱንና መሳፉንቱን ያስጠራል ልዩ ልዩ ጉዳዮችን ያስፈጽማል በዚህም የሰሜን አጋፋሪ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ነበር ኤልያብ የኢሴይ ልጅ የሰለሞን አጎት ከንጉስነቱ በስተግራ ይቀመጣል ንጉስ ነው ዙፋኑ የመታጠቢያው ዳታውና ወንበሩ የወርቀ ነበረ ከንጉስነቱ በታች ሆኖ ሲየመ ተንቤን ተብሎ ከባህረ ተከዚ እስከ ሀገረ ናግራን የመን ማለት ነው ድረስ ያስተዳደር ነበር ሄት የዳዊት የልጅ ልጅ የአምኖን ልጅ ነው ዙፋኑ ወንበሩና ዳታኑ የወርቀ ነበር ከንጉስነቱ በታች ይቀመጣል ያስተዳደር ወሰኑም ከተከዚ እስከ ወንበራ ነጭ አባይ ማዶ እናሪያ ወይም ከፋ ስናር ቋራ አቸፈር ወለጋ ጓጉሳ ነበር ንጉሰ ነገስቱን ወክሎም ይዘምታል ስድስት ዮኤል ዙፋኑ ወንበሩም ዳታኑም የወርቅ ነበረ ከንጉስነቱ በስተግራ በኩል ይቀመጣል ከዝቃላ ድራሪ እስከ በሽሎ ወንዝ ይደርስ ነበር ሰባት አብሄል ከነገደ ቢንያም የተወለደ ነው ዙፋኑ የብር ሲሆን ታጥቆ ይቆማል የግዛት ወሰኑም ሎቅማጅ ሊቃ ቂቤ ከተማው ደሞ መቀመጫ ማለት ነው እናሪያ ነበረ ስምንት በልዳር ከከናአን የተወለደ ነው ዙፋኑ የብር ሲሆን ይግዛታቸው 
እግዛ እግዛታቸው ቦታ ጃፋር የተባለ ቦታ ነበረ የአብሃይል ታዛጅም ነበረ 9 አስሄር ከነገደ ይሁዳ የተወለደ ነው ዙፋኑ የበረ ነው የግዛት ወሰኑ ሁሉ ጎታ አሩሲ ጂንካ ሮቸሎሚ ነበረ 10 ሳቤክ የቤተሌሔም የተወለጀ የአሚናዳብ ዘር ነው ዙፋኑ የብረት ሲሆን ከተማው ሳይንት ነበረ 11 ሱርባ ከመሳፈንት ወገን ይሆነ 12 ጉርባ ከመሳፈንት ወገን የተወለደ ሲሆን ዙርባና ጉርባ በአንድ አይነት በስልጣን በተሰጣቸው ግዛት ንጉሳው ንጉስ ሆነ ያስተዳደሩ ነበር ዙፋናቸውም የበረ ነው ከላይ ተዘረዘሩት ለሹሞቹ የተሰጡት ግዛቶች አንዳንዶቹ በዚህ ዘመን መጠሪያ ስማቸው መቀየሩ እንዳለ ሆነ በጥንቱ ስያሜቸው ዛሬ ድረስ የሚጠሩ የኢትዮጵያ ከተሞችም አሉ ስለዚህ በርካታ ግዛቶች በአሁኑ አኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ግዛቶች ናቸው ነገር ግን ቀዳማይ ሚኒሊክ የበታቹ ማምንቶቹ ሹሞቹ ወደ ሩቅ አገር ሲያመራ አናይም የኢትዮጵያ ግዛት ወሰን ግን በርሱም ዘመን ያው እንደናቱ ግዛት ግዙፍ እንደነበረ ይታወቃል በርሱ ግዜም ሆነ በንግስ ተሳባ ግዜ ናፓታ በናፓታ ቀደም ቀደም ሲል በንግስነታቸው የነበሩና አሁን በንግስነት የተወሰኑ ግዛቶች እንደነበሩ አንረሳም የሆነ ሆኖ በዚህ መሰለ ሃይማኖታዊ ይዘት ባለው ማለትም የኦሪተን ህግ መሰረት ያደረገ ያነጋገስና ያሻሻም የሹመት ስልት ያየነውን አይነት ቅርጽ እንደያዘ ይቀጠለ ሲሆን በጥቂት ተከታታይ ነገስታት እንጂ እስከመጨረሻው ሊዘል ቃል ቻለ ምክንያቱም ቀዳማይ ሚኒሊክ በኋላ በናፓታና በመሮዬ የንግስ ንግስት የንግሶች ንግስነታቸው የግብጾች አማልክ ተማምለክ ጀምረዋልና ነው ይሁን እጂ በጥንታዊ አክሱምና አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች በግለሰብ ደረጃ ማለትም የመንግስት ሃይማኖት መሆኑ በቀረበት ጊዜ ኦሪተ ህግን የሚያራምዱ ህዝቦች እንደነበሩ ይታወቃል በተመሳሳይም ከሚኒሊክ መምጣት በፊት ኦሪተ ህግ ስለማይታወቅና ጣውታት ይመለኩ ስለነበረ ሚኒሊክና ተከታዮቹ ኦሪት ህግን ይዘው ከገቡና ካስተማሩን በኋላ በቀደመው የጣውት አምልኮ የቀጠሉ ህዝቦች መኖራቸው ግልጽ ነው በአጠቃላይ አክሱምና አከባቢው ከቀዳማይ ሚኒሊክና ከእናቱ ማክዳ ጀምሮ በታወቀም እንዲሁም በከርሱ በኋላ ጥቂት ጊዜ ቆይቶ እንደገና መናገሻ ወደና ፓታ መዞሩ አክሱምና አከባቢ ለሁለተኛ ጊዜ ወይም እንደገና መናገሻ አስኪዮን ድረስ ለብዙ ምእተ አመታት ደብዝ ዞ ቆይቶ ባለኛው ዘመን እንደገና ሊገኝ ይችላል ምራፍ 13 በዚህ ተጠናቀቀ ቀጥላል